Hello fellow teachers, it's me again, Sir DQ, and welcome to my YouTube channel. It's my This time, I'm going to show you on how to create educational mobile apps for free and no coding required. Ibig sabihin, di na po tayo maglalagay na kung ano-ano ng code or program tulad ng ginagawa ng mga expert ng mga developer sa paggawa ng mobile application. Ang apps na ito ay maaari nating magamit ngayong school year since tayo ay nasa distance learning. Ang gagawin lang ng estudyante natin ay install sa mobile phone at magamit nila ito as the reference. At kahit wala silang load ay ma-access nila yung ginawa nating application. So ang importante lang dito ay may mga pre-made modules na tayo at converted to PDF or EPUB files para insert lang tayo ng files paggagawa na tayo sa Apps Gazer. So itong module na ginawa namin sa contemporary issue at ginawa namin mobile application ay nakaangkla sa Most Essential Learning Competency o MELC ng DepEd at tugma din ito doon sa iba pang ADM na binigay namin sa aming mga estudyante. So without much further ado, let's start our tutorial on how to create educational mobile application. Apps Gazer is a free web platform that allows converting any web content into an Android app in two easy steps built to help people to transfer their ideas into application. Okay, so first, sa ating browser, type in appsgazer.com Then, log in po tayo gamit ang ating mga personal account. So, ganito po yung maging environment ng Apps Gazer. Okay, so meron din sila mga um, template na maaari natin magamit. So, meron dalawang options sa pag-create ng application, business. So, meron din sila mga template na nakalagay dyan. Or, itong individual. So, gagawa tayo ng apps as individual. So, click natin ang book reader. So, ganito ang interface sa pag-create ng book reader application. Sa template description, dito natin i-modify yung magiging laman ng ating application. So, click next. Under ng app setting, ilalagay natin yung book title. So, ang ginawa ko dito, nilagay ko yung topic title ng isang aralin. So, under ng book title, mag-insert tayo ng files. May option kung anong type ng files, EPUB or PDF file. Since meron na akong pre-made PDF file ng aralin, click upload PDF file. Sa bawat file, ang maximum ay 20 MB. So, hanapin natin yung file sa ating computer. So, click natin yung upload. So, next. So, another book title. This time, aralin to naman ang nilagay ko. At yung pinakatapik ng aralin. Okay. So, for example, ayan yung aralin at yung pinakatapik. At click upload PDF file. So, hanapin din natin sa ating laptop yung nagawa na natin na PDF file ng ating mojo. Okay, so hanapin lang natin ang ating ginawang module. Click Upload. 
So yung pag-upload ng ating file kapag maliit lang yung file mabilis lang siyang ma-upload pero pag pag malaki yung file may medyo medyo mabagal yung uploading ng ating files so next to add another title click natin yung add title so this time aralin tree naman ang nilagay ko at yung pinaka title o pinaka topic ng aralin tree tapos click natin yung upload pdf file Hanapin natin sa ating computer Yung ating file na nagawa na So, mabilis lang po na gumawa dito ng, ano, ng application sa AppsGazer. Basta meron na tayong pre-made na mga module, madali na tayong makakapag-create ng application. So, click po natin another book title. This time, Aralin 4 naman ang ilalagay kong title. So, book title. So, hanapin lang natin yung file sa ating laptop. So, after natin matapos na ma-upload yung mga file, yung mga PDF file natin, gagawin natin ay i-maximize or i-customize natin yung magiging kulay ng ating application. So, after natin ma-upload yung mga files, Okay, so medyo mabigat yung file na na-upload sa last, last uh, title Kaya medyo mabagal So ngayon ay customize natin yung color ng ating application Pili lang po tayo ng kulay na swak sa ating mga panlasa Okay, so pili po tayo din Then click next so, dito naman, ilalagay natin yung magiging title ng ating application. So, dahil ito ay tungkol sa contemporary issue, so, ilagay natin yung title na yan. Contemporary issue 10, for example. Then, click next. Okay, so, this time naman, magalagay tayo ng icon dun sa ating application. Click natin yung custom icon. So, pipili tayo ng magiging icon ng ating application. So, this time, ang ginawa ko ay yung logo ng aming school ang ginawa kong icon. Okay. Napilan natin yung logo. Okay. 
yun click natin yan then ok so click next so crop natin yung icon para mag fit dun sa square drag lang natin siya ayan so fit natin sa square so, ok click next next ok so yan na po next so ganun lang kadali meron na tayong mobile application so click natin yung create at meron na tayong mobile application na siyang gagamitin natin bilang reference ng ating mga exogente So next ay i-share natin yung ginawa nating application sa ating mga estudyante. So ito yung mga option na maaari nating gawin sa pag-share. Pwede nating i-download yung ginawa nating application, download Epic APK, no? Or pwede naman nating ibigay sa bata yung QR code. Okay. So let's regard lang po natin tong mga add scroll down po natin okay. so andito yung way para ma-share sa ating mga estudyante yung file o yung application so, so download app click natin yung download app okay. so, scroll down So, ito yung QR code na pwede natin ibigay. Ipa-scan natin sa mga estudyante natin. Okay. Yan yung QR code. Okay. Or pwede naman yung link. Share your app gamit yung link. Si-share natin siya sa ating mga estudyante. So, ganoon lang po kadali gumawa ng mobile app gamit ang app. Gazer. Okay. okay, so this time po ay ipapakita ko po yung nagawa kong application na na-download ko na sa aking cellphone. Ito po yun. Okay, so ito yung mga module na in-upload natin sa ating mobile app. Okay, so yan po. Ganyan po ang magiging environment ng ating mobile app. Okay, so ganun lang po. So, if you learned something about this video po, ay uh, click po natin yung like and don't forget to subscribe.